ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ രേഷ്മ ഇന്ന് ഞാനൊരു മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊപ്പം വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ഷെയർ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് മാംഗ്ലൂർ ബൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പഴം അത് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഏതെങ്കിലും പഴം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പാളയം കൂടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചേർക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് ചേർക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചിന്ന ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണമാണ് കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തെടുത്ത നെയ്യാണിത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റിന് പിന്നെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മറ്റെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കണ പാകത്തിൽ ഡോ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ബണ്ണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ട് മുന്നേ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഡോ ഇങ്ങനെ വെക്കണം തുറന്ന് വെക്കാതെ അടച്ച് വെക്കുക ഒരു നനഞ്ഞ തുണി മുകളിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല മാവ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇത്ര മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് മീറ്റ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വേണ്ട നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് എല്ലാ എല്ലായിടത്തേക്കും ഓയിലാക്കിയ ശേഷം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അപ്പുറം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ ആയത് കാരണം ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അര സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല ഒരു പച്ചമുളക് അത് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് അതിന് ചേർക്കുക രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റ് ഒരു പച്ചമണം മാറി അതും ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റോട്ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പിടി പൊട്ടുകടൽ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു പിടിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിലോട്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം പാൽ അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പച്ച മണം മാറണ വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കുക
ടേസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണ് സാധാ നാളികേര ചട്നിയും സാമ്പാറും ഒക്കെയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചട്നിക്ക് പകരം വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡോ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക അധികം വരച്ച് നീട്ടാൻ പാടില്ല ചെറിയ ഒരു ഒരു മീഡിയം വട്ടത്തിൽ എടുക്കുക പൂരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മാവാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് മൈദ മാവിന് പത്തെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് അത് പോളായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയൊരു ഒറ്റ പോളായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ പോളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തതും കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഉൾവശമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ട ഒറ്റ പോലെയായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ബ്ലൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഈ ബൺ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ കൂട്ടി ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നമ്മുടെ സാമ്പാറോ വൈറ്റ് ചട്നിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയി